это такой очень яркий эффект. Вот у моего брата, у него нет бронхиальной астмы, вот, у него только увеличение количества энергии, хороший сон, бодрость, выносливость, все это у нас вообще идентично, абсолютно. То есть у нас все параметры, ну, за исключением астмы, абсолютно идентичны. Вот просто ноль в ноль. Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы с вами находимся на канале Синтезит. Меня зовут Александр. У нас сегодня в гостях Михаил. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Михаил, покупатель Синтезита. Принимал Синтезит какое-то время. Я не знаю, сколько Михаил его принимал по времени, как часто принимал, как много принимал. Моя сотрудница Галина, с которой многие из вас, уважаемые покупатели и зрители, имели честь общаться по телефону, она мне сказала, что Михаил выразил желание рассказать о своих результатах в видеоинтервью, и поэтому вот мы сейчас связались. И, соответственно, Михаил, я прошу вас рассказать о том, как вы познакомились с синтезитом, какой у вас был опыт приема, что вы почувствовали интересного, необычного или обычного, уже сейчас стало то, что обычным, как говорится. Давайте, в общем, слово за вами. Ну, смотрите, по синтезиту <кхе> познакомился я с ним, в принципе, наверное, в октябре-ноябре месяце того года тщательно следил за вашими выпусками на YouTube. Я всегда смотрю все новинки, которые выходят. Синтезит, конечно же, очень заинтересовал. Вот, поэтому в декабре месяце я купил синтезит на курс. Ну, 30 дней, каждый день по капсуле. Вот, и мало того, у меня просто есть еще брат-близнец, вот, который точно так же пропил курс 30 дней по капсуле. Просто было очень посмотри, интересно посмотреть, какой, какие у нас будут результаты. Мы просто абсолютные близнецы. Вот. Михаил, а... причем мы вот в прошлом году, когда начинали только синтезит продавать, мы искали близнецов и даже делали объявления, но, к сожалению, никто а, не вот он, Да, да. мы могли попасть тогда еще в нашу группу и получить синтезит, так сказать, да, в, в подарок. Вот. Но, видите, вы сами как-то нашли, сами приобрели, так что слушаю вас. Да, 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 да. А, ну, я могу сказать, что, что а, спустя а, месяц приема синтезитов, где-то через 30 дней, ну, вот у меня есть заболевание бронхиальной астмы, а, я вообще полностью излечился от бронхиальной астмы. Ну, то есть а, помимо того, что м, увеличение выносливости, энергии, ну, в силу того, что я просто ничем не болею обычно, то есть веду более-менее здоровый образ жизни, насколько я так сказать, могу позволить, вот, то других факторов по болезни я не расскажу. Но вот бронхиальная астма это 16 лет, меня это мучило дол долгие годы. 16 вот. лет вы болели бронхиальной астмой. А во сколько вам сейчас да. лет? Мне через несколько дней будет 47. А, ну, вы выглядите, наверное, лет на 30 с чем-то, я не знаю, 33. Ну, ну то, да. что я вижу по, по, по камере. Спасибо. Угу. Я, да, я стараюсь вести все-таки здоровый образ жизни, всем советую. То вот, есть 20 а... лет вы болели астмой, да, получается? Да, 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 я болел астмой, иногда довольно тяжело, иногда это не ослаблялось, но не проходило ну, никогда. То есть я всегда ходил и хожу с баллончиком, у меня все равно на всякий случай лежит, вот, потому что приступы могут возникнуть неожиданно, обычно это утро вечер, но день в том числе. А когда я начал принимать чем дольше я его принимал, тем меньше я пользовался баллончиком. И в какой-то прекрасный момент э, я понял, что я им вообще не пользуюсь. То есть, в принципе, вообще никак. Вот. Вот такой вот интересный момент. И это помимо того, что моя энергетика, ну, я, в общем-то, в принципе, нормально чувствую для своих 47 лет. Вот. Но энергетика увеличилась очень здорово. То есть, я так, занимаюсь спортом, ну, по мере возможности. Э, то есть, 2-3 раза хожу в спортзал. Ну, мимо, вместе с братом, без лицом опять. И увеличение энергии, ну просто ну, колоссальные изменения, на мой взгляд. То есть я вообще перестал уставать, я хорошо спал и чувствовал себя, в принципе, прекрасно. Я Михаил, раньше... скажите, пожалуйста, вот вопрос один. А через какое время начались вот эти результаты, когда вы почувствовали первый результат? Это была энергия или это была астма или что-то другое? Вот когда вы почувствовали? Знаете, где-то через, через две после приема синтезита я начал понимать, что происходит изменение. То есть явное увеличение сил энергии, хороший сон и уменьшение пользования баллончиком вот, приступов. И это было достаточно плавно. То есть нельзя сказать, что через две недели раз и все началось. 
очень плавно, может быть, даже для некоторых людей незаметно. Вот. Но в силу того, что я баллончиком прыскаю постоянно, для меня это было довольно заметно. И просто вот прям практически это вот 30 дней прошло, у меня закончились капсулы, и я понял, что все, все это прекратилось. Единственное, что хочу сказать, что, конечно же, мне надо было бы продолжать этот курс, но на тот момент просто кончилось, мы решили сделать перерыв, посмотреть. Что будет дальше, -то, собственно. Вот. И я хочу сказать, что ну, через три недели, наверное, после окончания приема, то есть моя астма она начала ко мне возвращаться. Так вот. же плавно возвращаться? Вот, да, да, да. Она стала возвращаться плавно, незаметно. Я начал опять пользоваться баллончиком. И на сегодняшний день, ну, скажем так, 50% от того, что у меня было, ушло, но 50% вернулось. Вот. И, ну, Конечно же, я понимаю, что курс надо продолжать. Я точно знаю, что у нас она уйдет. И <смех> это такой очень яркий эффект. Вот у моего брата, у него нет бронхиальной астмы. Вот, у него только увеличение количества энергии, хороший сон, бодрость, выносливость. Все это у нас вообще идентично, абсолютно. То есть у нас все параметры, ну, за исключением астмы, абсолютно идентичны. Вот на просто ноль в ноль, прям, на высшем месте. Ну, интересно, интересно. Конечно же, чтобы организм восстановился, надо больше, чем месяц пропить. Это же, ну, как бы, ну, естественно, чтобы эффект на дольше закрепился. И так, в принципе, вы достигли нормального. То есть сейчас уже сколько времени прошло с тех пор, как вы прекратили синтезит принимать? Так, январь, ну, в принципе, где-то месяц, наверное. Месяц. месяц. И вернулось 50% от того, что было. То есть, да? Да. да. И, и началось примерно недели через две. Ну, как бы, да, и, и то, в принципе, уже э, аналогов, в принципе, нет, как я понимаю. Вот. Абсолютно нет. То есть, э, я использовал разные там, способы лечения, и традиционные, чуть-чуть нетрадиционные. Ну, вот, разные баллончики применяли. Ну, как вот бронхиально астма обычно лечит. По разным врачам ездили, кто советует, кто-то другой советует. Но эффекта практически никакого не было. Ну, никакого. Вот, это такое заболевание специфическое. А здесь... Ну, невероятное ощущение, что я просто не пользуюсь баллончиком, у меня все прошло. Это великолепнейшие, великолепнейшие результаты, это помимо того, что еще энергию увеличили. Ну, все. супер, супер. А скажите, пожалуйста, Михаил, вот такой нестандартный вопрос. Вы говорите, что брат-близнец. Говорят, что между близнецами есть какая-то вот связь, они чувствуют друг друга на расстоянии. Это правда? Ну, некоторым образом, да, правда. Некоторым образом. Я не могу сказать, что... У нас абсолютно, так сказать, такая эмпатия на расстоянии за многие километры, на что мы чувствуем друг друга. Но просто такой ситуации не возникает, потому что мы работаем вместе, тренируемся вместе, довольно много времени мы проводим вместе, поэтому нам проще поговорить с друг с другом. Вот. Но... Понятно, понятно. Но... Я просто хотел да. спросить, может быть, синтезит как-то помог эти вот способности развить? Но раз вы все время вместе, то это не проявляется, значит. Наверное, не проявляется. Я так предполагаю, допустим, мы пропьем еще курс там, месяц, два, три, а может быть и больше. Вот тогда мы и посмотрим, к чему это приведет. Хорошо, хорошо, ладно. Спасибо, спасибо большое за интервью. Благодарю вас, что согласились уделить время. В следующий раз будет, конечно, интересно, чтобы вы вместе с вашим братом вместе рассказали. Да, для наших зрителей просто будет интересно увидеть двух людей, которые очень друг на друга похожи. Тем более в возрасте около 50 лет, а на, на взгляд так около 35, я не знаю, там 32, как это даже, с какой стороны посмотреть. Вот, если у вас есть что-то сказать нашим покупателям, зрителям, кто будет нас смотреть, можете вот обратиться, если нет, то не надо. Ну нет, конечно, я же я скажу, что синтезит это вещь, которая необходима не только там, скажем так, больному человеку, который там лечится или испытывает проблемы, или у него какая-то хроника, то даже мне, человеку, в принципе, здоровому, но за исключением астмы, это тот эффект, который я получил, ну, это прибавка к яркости и качеству жизни ну, 50% минимум. И это всего лишь месяц прием. Это реально, то есть, это мои реальные ощущения. То есть, здесь нет никакого ни указства, ни обмана, поэтому покупайте, это реально качественный продукт, который я могу советовать всем, не только больным, а здоровым людям на самом деле, и спортсменам, и просто людям, которые хотят ну, продлить жизнь, молодость и здоровье поправить. Говоря. Хорошо, Михаил, благодарю вас за замечательное интервью. 
Спасибо, спасибо еще раз. Будем на связи. Всего хорошего. Уважаемые зрители, в очередной раз напомню, что несмотря на то, что вот у наших уважаемых клиентов, те, кто соглашаются давать такие отзывы, есть замечательные результаты, вы все равно при каком-либо заболевании, если собираетесь что-либо использовать, какую-либо биологическую добавку, в любом случае консультируйтесь со специалистом, потому что самолечение это недопустимо в некоторых случаях. Ну, не в моем. Хорошо, хорошо. Ладно, всего хорошего, спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо вам, до свидания. До свидания.